Hello everybody. Annapurni. What a bold and unconventional movie. Why do I say this? Yena usually or a movie or a lead be it a hero or a heroine avangala eppadi depict pannuvaanga usually directors alla abadina avanga romba inspiring ah irupanga ellarkum kind ah irupanga confident ah irupanga or cause kaga or public cause kaga o illa avangala family oda cause kaga o avanga work pandra avangala irupanga hard working ah irupanga honest ah irupanga indha maadhiri dhaan or character depiction irukum of course shades of grey um irukra maadhiri characters leads alla irundirukanga but eventually avanga vandu epoyume end of the movie la they become பியோர் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் அப்படி தான் இருக்கும் மூவிஸ் யூஸ்வலி ஆனால் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே அந்த பொண்ணு எப்படின்னா அதிக பிரசங்கி சரி அப்போ தான் ரெண்டு கட்டான் பெருசானதுக்கு அப்புறமா அவங்க இன்னும் பெட்டர் ஆகிடுவாங்கன்னு பார்த்தா அண்ணும் சி தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் அரகன்ஸ் பீங் ப்ராக்ரெசிவ் அண்ட் பீங் டிஸானஸ்ட் செல்ஃபிஷ் அண்ட் அசர்டிவ் அசர்டிவாக இருக்கிறது இஸ் அ பாசிட்டிவ் ட்ரேட் ஆனால் செல்ஃபிஷாக இருக்கிறது இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ பாசிட்டிவ் ட்ரேட் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிற லீட் வந்து எல்லா நெகட்டிவ் ட்ரேட்ஸையும் எம்பாடி பண்ணுறாங்க ஷி இஸ் அரகண்ட் ஷி இஸ் டிஸானஸ்ட் அண்ட் ஷி இஸ் ஆல்சோ செல்ஃபிஷ் அவங்களோட ஃபேமிலியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு எதையுமே அவங்க கன்சிடர் பண்ணல அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு ஷெஃப் ஆகணும் அதுவும் வந்து எவ்வளோ வெஜிடேரியன் ஷெஃப்ஸ் கூட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க பி இட் தர்லா தலால் ஆர் பி இட் ஈவன் வெங்கடேஷ் பட் அவங்கெல்லாம் வந்து இன்னும் நான்வெஜ் சாப்பிடல பட் தேர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஷெஃப்ஸ் அவங்களெல்லாம் பார்த்து இவங்க வந்து இன்ஸ்பயர் எல்லாம் ஆகலை அவங்க நான்வெஜ் சமைச்சு சாப்பிட்ற ஒரு ஷெஃபாக தான் ஆகணும் அது வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிச்சி தான் பிடிக்கலையான்றதை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை அவங்களோட ஃபேமிலி வேல்யூஸ் பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை எல்லா விதத்துலேயுமே அது வந்து தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குவாலிட்டியும் அவங்கக்கிட்ட இல்லை அவங்க அப்பா அம்மாக்கே தெரியாமல் அவங்க கட்டுற ஃபீஸில் அவங்க போடுற சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்லேயே இருந்துட்டு திட்டுத்தனமாக அந்த கோர்ஸுக்கு என்ரோல் பண்ணுறாங்க கல்யாணத்துக்கு இஷ்டம் இல்லைனும் ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாமல் எல்லார் முன்னாடியும் கல்யாணத்துக்கு கண் அன்னிக்கு காலையில் அவங்க அப்பாவை வந்து ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணுற இடத்துல தான் வெளில போகிறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்கள பாவம் தெரியாதனமாக ஒரு பையன் வந்து ப்ரொப்போஸ் வேறு பண்ணுறான் காலேஜில் அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக தெரியாத போல இருக்குது வந்து வெறும் ஐ லவ் யூ தான் சொல்கிறான் அதுக்கே கணத்தில் ஒரு அரை எதுக்குங்க அவன் ஒன்றும் கையை பிடிச்சிருக்கலையே ஹாரஸ் பண்ணல ஸ்டாக் பண்ணல வெறும் ஐ லவ் யூ தான் சொன்னான் அதுக்கே அரை அடுத்து வீட்டில் ஒரு வீட்டில் போய் தங்குறாங்க அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு வாடகை கட்டில் திருட்டுத்தனமாக இருக்காங்க அது தெரிஞ்சு அந்த ஓனர் வந்து அவங்க வீடு அவங்க ரூல்ஸ் அவங்க கேள்வி கேட்டால் அவங்களே வந்து குத்தறத்துக்கு போகிறாங்க அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அது கடைசியாக அந்த ஃபியான்ஸை மறுபடியும் அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் உங்களுக்கு நான் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க சொல்கிறேன்னு சொல்கிறான் அப்போது அவனை திருப்பியும் வந்து ஸ்னப் பண்ணுறது நான் அவனை கேட்டேனா எதுக்கு வேறு நான் தான் அவாய்ட் பண்ணுறல அப்படின்ற மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பேசிக்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கெலாம் பிடிக்காதோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த லீடாக போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் டாப்பிக்கும் எடுத்து வச்சு படம் எடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா தட்ஸ் வை ஐ செட் இட்ஸ் அ வெரி அன்கன்வென்ஷனல் அண்ட் போல்ட் ஃபிலிம் இப்படிலாம் எடுக்கிறதுக்கு தைரியம் வேணுங்க அதே மாதிரி அந்த ஒரு தெரியாத ஒரு வீட்டு கல்யாணத்தில் போய் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் பண்ணுறதே அன்னெத்திக்கல் விஷயம் இதில் போய் வந்து அவங்கள பே பண்ணாங்க அந்த கேட்டர் இருக்குது ஆனால் போய் அந்த கேட்டரிங் வந்து எவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு ரிவ்யூ மட்டும் இல்லை அவங்களுக்குள்ளே ரிவ்யூ பண்ண பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு சீனை க்ரியேட் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு வந்த கெஸ்ட் எல்லாரும் முன்னாடியும் இவங்க வந்து எவ்வளோ டேலண்டட்னு அவங்க அந்த இடத்துல தான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் பாருங்கள் ஏன்னா பேசிக் கார்ட்ஸி டீசன்சி எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது பெரிய வீர வசனம் எல்லாம் பேசிட்டு வீட்டை விட்டு போவாங்க அடுத்த வாட்டி நான் உன்னை பார்க்கும்போது பயங்கரமாக அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு நீ ப்ரௌடாக ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு தான் உன்னை மீட்டே பண்ணுவேன்லாம் சொல்லிட்டு போவாங்க கடைசியில் பார்த்தா பாம் வெடிச்சு படுத்து கிடப்பாங்க அதுக்கு யார் வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கணும் அவங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் யார் வந்து இருக்கணும் அவங்க அப்பா இதில் இவங்க பண்ணது எல்லாத்தையும் மீறி அவங்க ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தா அவங்க அம்மாவை திட்டுவாங்க வேறு ஏன் எவ்வளோ வாட்டி சொல்கிறது சக்கரை போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துலேயுமே ஒரு கைண்டாகவோ ஒரு கன்சன்ட்ரேட்டாகவோ லவ்விங்காகவோ இல்லாத ஒரு பொண்ணு ஆனால் ஃபைனலி அந்த லாஸ்ட் சீனில் வந்து சாரி கேட்க வேண்டியது அவங்க தானுங்க இவ்வளோத்தையும் அவங்க பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அவங்க அப்பா வந்து சாரி கேட்குறாரு அதுதான் ஏன்னு புரியல ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பெற்றுட்டோமே சொல்லிட்டு அவருக்கே சாரி சொல்லிக்கிறாரோ அடுத்த டாபிக் இதை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க அவங்க மேலே கேஸ் கூட போட்டிரு
என்னென்னு நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை ராமரே சாப்பிட்டார் பயங்கர ப்ராக்ரஸிவான ஒரு ஃப்ரெண்டு அவரும் வந்து ஆக்சுவலி கே அதே கேட்ரிங் கோர்ஸ் தான் படிக்கிறாரு அவரும் அங்கே ஒரு சைடில் போர்க்கு குக் பண்ணி அதை டேஸ்ட் பண்ணி சர்வ் பண்ண மாதிரி ஒரு சீன் அவங்க காமிக்காமல் போயிட்டாங்க ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அந்த சீன் அவங்க எடுத்திருந்தாங்கன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மண்டே போட்டிருப்பாங்க அவங்க கதை அதோட முடிஞ்சிருக்கும் அதனால் அந்த சீன் அவங்க வைக்காமல் போயிட்டாங்க இதில் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அந்த ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க நான் பிறக்கும் போதே ஷெஃப் ஆகிற தகுதியை இழந்துட்டேன் அப்படின்னு ப பயங்கர எமோஷ்னலுங்க எல்லாேருக்கும் அழுகே வந்துடும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த அவங்க இழந்திருக்காங்க அவங்க பிறக்கும் போதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவார் என்கரேஜ் பண்ணுவார் அதே ஃப்ரெண்டு வந்து பிறக்கும் போதே உன்னை விட நான் நிறைய மார்க் எடுத்தால் தான் எனக்கு காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைக்கும் உன்னை விட நான் நிறைய பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களும் பிறப்புலேயே நான் வந்து இழந்துட்டேன் என்ன சொல்கிறது ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுற விஷயத்தையும் நான் பிறப்புலேயே இழந்துட்டேன்னு சொல்லி அழுதுருந்தா அப்பயும் இதே ஃப்ரெண்டு வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருப்பாரா மோட்டிவேட் பண்ணியிருப்பாரா என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு தெரியல அந்த சீனையும் அவங்க காட்டில் இந்த டைரக்டருக்கே வந்து கிளாரிட்டி இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வராரு ஃபூடு வந்து நல்லா சமைக்கிறவங்க அதை டேஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்ல வராரா இல்லாட்டி டேஸ்ட் பண்ணாமலே ஒரு ஃபூடை நல்லா குக் பண்ண முடியும்னு சொல்ல வராரா ஏன்னா அவர் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபரானோட அம்மாவாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது சாப்பிட மாட்டாங்க நான்வெஜ்ஜு ஆனால் அவங்க அந்த பிரியாணி குக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாரு ஒரு சீனில் கடைசியில் அந்த பொண்ணுக்கும் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் போய்டும் அதையும் மீறி தான் அவங்க வந்து அந்த காம்படிஷனையே வின் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டேஸ்ட் பண்ணாமலே ஒருத்தங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்ல டிஷ்ஷஸ் குக் பண்ண முடியுன்றது அவங்களோட ஸ்டாண்ட் இல்லாட்டி நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தான் உன்னால் ஷெஃப் ஆக முடியுன்றது அவங்க ஸ்டாண்டா அவங்களே வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க போல இருக்கு அதில் அவங்களோட டார்கெட் என்னென்னா ஒரு பிராமின் பொண்ணை நான்வெஜ் சாப்பிட்டு வச்சு காமிக்கணும் அதில் வந்து ஒரு சீப் த்ரில் ஒரு சில்லி பிளஷர் அவங்களுக்கு ஒரு அதை பார்த்து ஏ எங்களால் வந்து உங்களை எந்த விதத்தில் கார்னர் பண்ண முடியும் டார்கெட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டோம் அதையும் மீறி நீங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் உங்களோட டார்கெட்டை வச்சு போயிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அதனால் என்ன பண்ண முடியும் என்னோட ஒரு சீப் த்ரில்காக நான் இந்த மாதிரிலாம் படம் எடுத்து ஒரு ஒரு சந்தோஷம் பட்டுக்க முடியும் ஃபைனலி அந்த படத்தில் வந்து ஃபரானும் அன்னபூர்ணியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனை வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஏன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் இப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி எப்படி காட்டுறது ஒன்று இந்த பொண்ணோட வழக்கப்படி கல்யாணம் பண்ணணும் அது வந்து இம்பாசிபிள் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை அந்த பையனோட முறைப்படி தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்போது அதுதான் வந்து நிதர்சனத்தில் உண்மை அந்த மாதிரி தான் நடக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணம் அந்த மாதிரி காமிச்சிட்டாங்கன்னா அப்போது இத்தனை நேரம் படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்டுருவாங்கல்ல என்னையா நீ இத்தனை நேரம் உபதேசம் எல்லாம் பண்ண அது எல்லாமே ஒரு சைடுக்கு மட்டும்தானா இன்னொரு சைடில் ஏன் உபதேசமே பண்ணலை இந்த பொண்ணு என்ன மதம் மாதிரி தான் அந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்கணுமா ஏன் இல்லாட்டி அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வியெலாம் வந்துடும்ல இந்த படத்தோட இல்லாஜிக்கல் சீக்வன்சிங் ஆர் ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் பற்றி வந்து பேசிகிட்டே போனாங்க ஆக்சுவலி இந்த படம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னா நம்ம அதை பற்றி குறை சொல்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீனை குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாலே ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடும் பட் பியாண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட் ஒரு ஷிட்டி கான்செப்ட் எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து நல்லாவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல பியாண்ட் தேட் என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த படத்தில் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் மூவிஸ் இருந்தாலும் இப்போ ஜெய் பீமில் கூட நிறைய கான்ட்ரவர்சி இருந்தது பட் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த படம் அட்லீஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கிரிப்பிங்காக இருந்தது நல்லா இருந்தது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு எதுவுமே இல்லை இட் வாஸ் சச் அ ஃப்ளாட் மூவி ஸோ ப்ரெடிக்டபுள் இந்த டெம்ப்ளேட் இன்னும் எத்தனை வாட்டி தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு தெரில எதுக்காக அங்கே எல்லாரையும் உங்களோட ஒரு சில்லி அஜெண்டா அதை நீங்கள் காட்டுறதுக்காக எதுக்கு இங்கே எல்லாரோட டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் டைம் எதுக்குங்க வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க